നമസ്കാരം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റൂളിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ടേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്രാക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസോർഡറെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വതവെ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇച്ചിരി നേരം പോലും ഇരിക്കാത്ത പിള്ളേർ എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഹൈപ്രാക്റ്റീവ് കൊച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈപ്രാക്റ്റീവ് ആണോ എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധക്കുറവ് രണ്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി മൂന്ന് എടുത്ത് ചാട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കാതെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന പെരുമാറ്റം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈപ്രാക്റ്റീവ് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഏകദേശം ഏഴ് വയസ്സിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തുടങ്ങും ഇതൊരു ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാ എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികളും ഹൈപ്രാക്റ്റീവ് ആണോ അല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റില്ല ഇവരുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ രണ്ട് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് അടിയും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ സ്വഭാവം തിരുത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മെഡിസിൻ കൊടുത്ത ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി ശരിയാവോ ഇല്ല ഇത് വളർത്ത് ദോഷമാണ് അവൻ രണ്ട് അടി വെച്ച് കൊടുത്തളില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശരിയാകും എന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ മാതാപിതാക്കളെ പലരും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താല് ആ സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സ് ആകത്തുള്ളൂ ഇത് മാറാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ സമയമെടുത്ത് സാവധാനം കുഞ്ഞിന് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മള് നോർമൽ കുട്ടിയും എ ഡി എച്ച് ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോർമൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിൻ്റെ വില്ലത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്രൈ ആക്ടിവിറ്റി കുസൃതികളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തെ കാണിക്കുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ഇനി പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അവൻ അവൻ്റെ വില്ലത്തരങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് കാണിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ എ ഡി എച്ച് ഡി കൊച്ചിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഇല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും പുറത്തു പോയാലും വീട്ടിലായാലും സ്കൂളിലായാലും എല്ലായിടത്തും അവർ അവരുടെ വില്ലത്തരങ്ങൾ കാണിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ കിഡും എ ഡി എച്ച് ഡിയും കിഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശ്രദ്ധക്കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബോറടിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ബോറടിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാതിരിക്കുക ലിസൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നാലാമത്തെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവുന്നില്ല ആൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവിപ്പിക്കുന്നില്ല അഞ്ചാമതായിട്ട് എപ്പോഴും ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെൻസിലായാലും പേനയായാലും എല്ലാം കളഞ്ഞു പോവുക പക്ഷെ അതൊന്നും ആൾക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല ഇതെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇമ്പൾസിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ആലോചിക്കാതെ കുഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക എടുത്ത് ചാടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾ ഉത്തരം പറയുക ചോദ്യം ഫുള്ള് കേൾക്കണം എന്ന് പോലും ആൾക്കില്ല മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം വരിക ഇല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അവർക്ക് അവ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് 
ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവരൊരു സ്ഥലത്തും ഇരുന്ന് കളിക്കത്തില്ല സമാധാനത്തോടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണത്തേയില്ല എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോന്നിലെല്ലാം വലിഞ്ഞു കയറി കൂടുതലായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കും ഓവർ ടോക്ടീവ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സിംറ്റംസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് സിംറ്റംസിൽ ആറിൽ കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് കുഞ്ഞ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം സെയിം സിംറ്റംസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നോർമൽ കുട്ടികളും ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണിക്കും എന്നാൽ അതെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ എ ഡി എച്ച് ഡി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പുറത്തു പോയാലും സ്കൂളിലായാലും വീട്ടിലായാലും ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കുറേ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികൾക്ക് അവർ നല്ലോണം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഭാവനയിൽ കാണാനെല്ലാം അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും പിന്നെ അവർ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചുറു ചുറുക്കായിരിക്കും ഇത്രയും നല്ല വശങ്ങളുണ്ട് എ ഡി എച്ച് ഡി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് എ ഡി എച്ച് ഡി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ടെസ്റ്റും ഇല്ല പകരം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചോദിക്കും പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് കുഞ്ഞിൻ്റെ നോക്കും അതർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഫിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഡോക്ടറുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എ ഡി എച്ച് ഡി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചറുടെ കംപ്ലയിൻസ് അടിക്കടി ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞിന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല കോൺഫിഡൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും കുഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ പെർഫോമൻസും പൂറായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പിസ്റ്റ് അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പാരൻസ് ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് പാരൻസിന് വേണം പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ടും ഈ കുഞ്ഞിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞൊരു നോർമൽ കുഞ്ഞിനെ പോലെ സാധാരണമായി അവന് ജീവിക്കാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ സാധിക്കും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു വളർത്തു ദോഷം കൊണ്ട് വരുന്ന ഒന്നല്ല എ ഡി എച്ച് ഡി പാരൻസ് ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചാൽ ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ടിപ്സ് എല്ലാം ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് നല്ലൊരു ബിഹേവിയറിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു റിവാർഡ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മിഠായോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മുതിർന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തുവാണോ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവൻ്റെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടോ ഇത് ശരിയാവത്തില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ സമയമെടുത്ത് ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവന് നല്ല ഉറക്കം വേണം നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കണം ഇത് മൂന്നും കുഞ്ഞ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പാരൻസ് കുഞ്ഞിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതും ആണ് എന്നാൽ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു അഡൽട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും എപ്പോഴും പിന്നെ ഓഫീസിൽ എന്നും ലേറ്റ് എപ്പോഴും മറന്നു പോകുക പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്
അനുഭവപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ദാമ്പത്യം ഫെയിലിയർ ആകാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ ഡി എച്ച് ഡി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ലൈഫ് അവർക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്